为了小伙伴们更加便捷的查询参考，我们对小白测评微信公众号后台数据做了改版。以后你只要看到我们出了某款机型以测评为名称的视频，例如三星 S 八测评，你只需要在微信公众号后台直接回复机型名称“三星 S 八”即可查看更加全面的数据，不光有实拍样张对比，还有性能跑分、发热续航等等众多实测数据。以后你买机或者给别人做参考，只要我们出了测评视频，你都可以随时在微信公众号后台回复查看。小白测评微信公众号做你的实时测评数据助手，免费的，赶紧上车。哈喽，大家好，欢迎收看这一期的小白测评，我是王炯。今天跟大家聊的这几台机器呢，大家可能说完了之后有关视频的冲动啊。这个说实话，如果我要是之前看到这种视频，也确实挺想关视频的。聊的是哪些机型呢？之前跟大家做过预告啊，今天的 S 幺零，这个 vivo 的 X 九 S Plus， 还有这个今年的线下之王的夺冠大热门 OPPO 的 R 十一。这期视频呢，其实我在做二零一七年的这个双摄对决的一些视频之前，我就想做了，因为我觉得大家总是带着一种这个有色眼镜去看这个线下的机器，因为我觉得无论怎么样，虽然说呃这些机器都是典型的线下机的这个高价低配，大家可能不屑一顾。关注咱们频道的小伙伴呢，可能多是对这个手机比较了解的这个极客，不 care 这些机型，但是咱们不能否认它的商业成就，就是这些机器出货量真的还是非常大的，尤其是去年那个欧。为逆势而行，整体的这个市场呢都不是很好，但是他们异军突起啊，赚的是盆满钵满，并且今年的这三家呢，在线下的发力呢也是非常非常足。我也是特别好奇，这些线下机除了高价低配之外，难道就没有其他的魔力让它出货量这么高，卖的这么火吗 ？OK， 这期视频呢，小白就带大家一起来看一看，二零一七究竟谁是线下之王？不客观真题，小白视频马上开始。超高的知名度自然是和宣传离不开的。看看 R 十一的发布会，一共请了十七位明星，主流的流量小鲜肉全部到场，堪比跨年演唱会，而且是浙江卫视同步直播。网传这一次的整体宣发费用就将近三亿，相当的夸张。叉九 S 和 S 幺零倒是没有像 R 十一一样那么大手笔，请那么多明星，但是库里、倪妮,妮、薛之谦哪一个都红透半边天啊！三家在线下的宣传呢，无论是地铁、机场，还是线上的各种启动页面上，各种 A P P 什么打开页面，到处都是，无孔不入，这全都是白花花的银子啊！这钱从哪来呢？当然，全部都包含在这个两千多、将近三千块钱的这个售价里。所以说 ，O V 一年十几亿的广告费，那也不是天上掉下来的。在二十一开卖之前呢，网上就有爆料说备货量高达两百万。所以说线下机型呢就有这一点好处啊，就是备货量充足，永远不会像互联网手机那样几秒钟售罄，你的手速打败了全国百分之多少多少人啊！间接也说明了，呃，这个 OV 和金立呢虽然说低价高配，但是呢整合供应链的能力呢还是非常强的。OPPO 和金立呢都是有自己独立的生产线，能一下子准备好上百万台手机的备货，这一点呢就是互联网品牌呢无法企及的。而且他们每年往营销上的费用呢，都是互联网厂商的几十倍不止啊，也基本上不愁手机卖不出去。今天我们手里这三款产品呢，就是这三家厂商在今年主打的线下走量机型，售价呢也都是两千多、三千块钱左右，三者呢也是不约而同的都主打拍照。作为线下之王的对决呢，拍照只是一个环节。这次我们会从各个方面呢来详细对比一下，来带大家看一看目前的线下机型呢到什么程度了，与大家熟知的互联网品牌的机器呢差别有多少。外观上面，这三款手机呢都有着相同的基因啊，正面看起来呢甚至都傻傻分不清楚，都是黑色的面板，都是相同的位置，指纹识别键，三者的屏占比呢都不是特别的高。但是 R 十一和 X 九 S Plus 的这个边框呢都比较窄，而 S 幺零呢则是有点大黑边啊。三者的贝壳呢都是磨砂的处理。X 九 S Plus 呢感觉就像是放大版的 R 十一啊，这个机身的弧线呢也是非常的相似。除了这个双摄像头，不禁让人怀疑这两者才是亲兄弟。摄像头布局呢 ，S 幺零和 R 十一呢是非常的相似，天线上的设计呢也是非常相似。都是在机身顶部和底部的过渡的地方 ，R 十一呢是采用的微缝天线，这叉九 S 与 S 幺零呢都是注塑天线。最重要的一点是，这三款走量机型呢都采用了旧的 Micro USB 的接口，一可能是为了走量更快，二可能就是为了成本着想吧。Type C 的接口呢，目前在互联网厂商呢基本上已经全部普及，但是在线下机型中呢普及率确实不高。尤其是线下的四五六线城市 ，Micro USB 呢，可能还真的更方便一点。这三者这样设计呢，也是成本和市场妥协下的产物吧。
。为什么大家总说高价低配的线下机，高价低配的线下机？其实这个低配大多数呢，大家都指的是这个处理器方面，其实别的方面呢都还好。OK， 这次在处理器性能方面呢，我们做了比较详细的测试，但是呢，这也不能作为一个对比，因为这三款机器呢，虽然价格上呢差别并不是太大，但是在处理器上的差别还是有的啊。啊、呃，三款不同的处理器，一个是 663， 一个是 653， 还有一个 P 2 5所以说就不能作为对比了，大家就来看一下这三款处理器相对应的性能就可以了。CPU 方面。叉九 S Plus 采用的是骁龙的六五三，这是一颗去年的终端处理器了，但是总体上呢还是不错的。运行内存为四 G， S 幺零呢则用的是联发科的 Hilo P 二五的处理器，最高频率呢是二点五 G 赫兹，运行内存呢是三个钟最大的达到了六 G， 而 R 十一的处理器呢比他们俩都厉害啊。今年最新的在线下的导购呢，听说是高通今年最新款的处理器啊，这个六六零。发布的比八三五还晚，所以说比八三五还要强一些啊！开个玩笑，运行内存呢和叉九 S Plus 一样的是只有四 G， 而十一 Plus 呢才是六 G。这期呢，咱们主要看看这个六六零的处理器到底有多强，跟这个六五三之间呢有多大的区别，吊打程度到底有多少啊？首先来看一下 3D 性能 ，3D Mark 测试 ，X9 S Plus 的 CPU 呢是有追诺的 510，R11 的 GPU 呢主要先进一下是追诺的 512，S10 GPU 呢是玛丽的 T 8 8 0这个就比较老了。三款手机在测试环节呢都出现了卡顿，但是 R11 和 X9 S Plus 呢没有那么严重 ，S10 呢咱们就不用说了啊。最后 S10 七百分 ，X9 S Plus 九百五十分 ，R11 是一千三百分啊。骁龙的六六零在这个环节确实要高出不少，但是距离八三五的水平呢还是差了两倍多，而且三者在测试中呢都出现了四十度以上的高温，呃，性能一般，但脾气不小。理论结合实际，王者荣耀方面 ，R 十一全程的支持多核多线程的技术，能够有效提升团战的帧率，并且支持最高帧率。确实，在我们的实际使用中呢，它的帧率呢在五十七帧以上，通常呢都在五十八帧到六十帧之间，表现呢还是不错的。但是机身呢出现了比较明显的发热情况，比较影响使用。叉九 S Plus 呢不支持王者荣耀的高帧率模式，呃，基本上呢可以三十帧满帧，但是在团战的情况下呢，偶尔会掉到二十八九帧，不过不影响游戏的体验。S 幺零的 GPU 呢相比两者要差了一些，基本上呢在二十八。帧左右，在复杂场景下呢，会掉到二十五帧，总体流畅度呢不如上面两款机器，这也是处理器所差嘛。看完了 GPU， 来看 CPU 方面 ，Gigabench 的跑分 ，S 幺零的单核九百多，多核三千一百多，大概距离前年的八幺零的旗舰水平呢还差一点。R 十一呢单核一千六百多，多核五千八百多，单核得分差不多是八二零的水平，多核呢就长了很多了，仅次于八三五。X 九 S Plus 呢单核一千四百多，多核四千六百多，介于两者之间。趁刚才跑完分呢，我们打开一下微博和淘宝，看一下是能否流畅运行。R 十一和 X 九 Plus 呢表现都非常不错啊，都可以非常流畅运行。S 幺零呢在刷微博的时候呢出现了卡顿，尽管呢已经是八核全开了，但是性能呢还是差了一些。接下来是安兔兔的综合跑分测试，三者的差距呢就出来了啊。R 十一呢最高呢将近十二万分， x 九 S Plus 呢九万多 ，S 幺零呢只有六万多分，足足跟 R 十一差了一倍。即使是这样，跟互联网品牌的手机相比，这三款手机呢也都在榜单的垫底水平。接下来呢，来开始咱们的特色测试啊，把三款手机全部都安装了二十四个相同的软件，依次打开，让其后台运行，然后再从第一个开始查看是否后台还在进行。打开过程呢都很顺利，除了个别 A P P 反应慢点呢，其他的都很流畅。呃，全部打开一遍呢，我们来看一下后台的运行情况。X 九 S Plus 已经把第一个后台杀死了，第二个呢则是黑屏。R 十一呢虽然会白屏加载，但是呢并没有杀死后台。惊讶的是 ，S 幺零的后台呢都在正常运行。打开第三个软件的时候呢，就可以明显看出来 ，X 九 S Plus 呢出现了比较严重的卡顿，说明运行内存呢已经被全部占满了。最后结果是 R 十一杀死了四个后台， x 九 S Plus 呢杀死了一半的后台，呃，已经卡顿到不能正常使用了，清了一下后台才行。在前面表现不佳的 S 幺零呢，由于是六 G 内存，只杀死了一个后台，这一局逆袭成功。大内存的优势在这个环节还是非常明显的。然后来看一下闪存的读写速度啊，结果呢都在意料之中，三者呢都是采用了 EMMC 的闪存，读写速度呢都比较慢啊，这个两百兆到三百兆之间。而十一与 X 九 S Plus 的写入速度呢达到两百兆，几乎与 UFS 二点一呢是一个水平。S 幺零的写入速度呢稍慢，只有一百五十兆每秒。接下来咱们通过实测安装两款比较大的邮箱装包，来看一下谁的速度比较快。崩坏三安装包 ，R 十一呢是三十六秒 ，S 幺零呢四十四秒 ，X 九 S Plus 呢最慢四十七秒，然后是巨爆的安装包 ，R 十一呢四十二秒 ，S 幺零一分零八秒 ，X 九 S Plus 一分零二秒。可以看出 ，R 十一在这三者中呢，由于处理器领先啊，确实是在实际使用中比较快的。X 九 S Plus 跟 S 幺零呢慢了一大截，但是 S 幺零跟 X 九 S 的差别呢并不大。最后一项是闪存内存和性能的综合测试，依次打开两遍二十四个应用，看谁用时最短。
。而是 E 用耗时三分五十一秒 ，S 幺零呢三分三十九秒，叉九 S Plus 相当夸张啊，一共耗时六分五十三秒，因为内存占用过度啊，中间打开应用程序反应呢是比较慢的，所以耗时比较长，并且出现了比较严重的卡顿和机身发热的情况。S 幺零得益于内存比较大，所以说这一局中的夺冠超过了采用六六零的二十一。上面这么多性能测试呢，相信大家已经基本上了解这个情况了。而十一无论是 GPU、CPU 还是综合方面的，毋庸置疑是这三者中的性能最强的，处理器呢也是在三者中最新最好的。同样，四 G 内存的 X9S Plus 相比于 R11 呢，优化就差了很多。内存一满呢，马上就开始出现比较严重的卡顿。而三者中性能最弱的 S10 呢，得益六 G 内存呢，与 X9S Plus 呢可以一战。在这个环节呢，跟互联网品牌的手机呢，就实实在在,在的拉开了。线下机，线下机，这就是线下机。拍照呢，都是这三家主打的功能。好像现在线下机呢，都是主打拍照啊。好像除了这东西，别的也没什么能拿得出手的了。哦，咱们来看一下这三者的配置啊。R 十一呢，后置双摄像头，一千六百万加上两千万，这个前置呢单摄两千万，可以说是目前市面上最高像素的组合了。这个金立 S 幺零呢就有些厉害了，这个前后呢都是双摄像头，一共加起来四颗。后置摄像头八百万加上一千六百万，前置呢是八百万加上两千万。这个前后四颗摄像头呢，足足有五千两百万像素啊，也是挺不得了的。叉九 S Plus 的摄像头呢依旧是非主流啊，它的这个后置呢只有一个一千六百万，前置呢则是有两个啊，这五百万加上两千万的组合。既然大家都这么厉害啊，都这么高的像素，是螺丝是吧？咱们拉出来溜溜。白天的样张，叉九 S Plus 的画面最亮 ，S 幺零呢与 R 十一呢的曝光相同，但是 S 幺零的对比度呢比较低，画面的有一些发灰，这个天空乌云的部分呢没有那么的清晰。这叉九 S Plus 呢与 R 十一的画面呢是通透一些，对面建筑的字 S 幺零最为清晰，然后是叉九 S Plus， R 十一呢竟然是最模糊的，旁边路灯下的牌子三者呢都比较模糊，但是叉九 S Plus 的饱和度呢最高，出现了一点的紫边情况。R 十一的紫边呢最为严重 ，S 幺零呢没有紫边，这一组三者呢并没有拉开特别明显的差距。综合来说 ，R 十一呢要比 S 幺零和 X 九 S Plus 呢稍微差那么一些。而这一组呢是非常典型的盛夏场景啊，这个满堂的荷叶啊，这个荷说变就变着天。X9 S Plus 整体看起来呢最亮，并且颜色呢也是最为鲜艳。S10 呢，呃偏冷一点 ，R11 呢稍微有一些欠爆。看一下远处逆光的长亭 ，S10 与 X9 S Plus 呢能看出瓦片的轮廓 ，R11 呢则是黑乎乎一片。啊，但是 X9 S Plus 与 R11 的天空部分呢都出现了噪点 ，S10 呢相对纯净一些。啊，脚下的游船 ，X9 S Plus 呢则是最为清晰，但是饱和度呢又有点高了，啊，反而呢有点影响观感。S10 呢清晰度呢还不错，反观 R11 出现了。明显的模糊，这组呢依旧是 S 幺零跟 X 九 S Plus 呢表现不错 ，R 十一呢呃虽然差一点，但是并没有落下太多。到了盛夏怎么能少了荷花的身影？而这一组荷花的场景呢 ，X 九 S Plus 的花朵呢有一些偏冷 ，R 十一与 S 幺零的颜色呢呃就是完全相同。看一下花瓣上的纹路，三者呢都是清晰可见，这个清晰度呢也是一致，三者呢在这一组呢稳定发挥，嗯、没有出现白屏和漂移的情况。紧接着咱们看一下夜景对比。这一组呢，光照情况呢不太好，主光源呢只有一个路灯 ，R 十一的灯光呢还原过暖 ，S 幺零和 X 九 S 呢比较正常，整体来看呢，三者的噪点呢控制都不错。呃，看一下旁边的小黄车的 logo，R 十一呢是最为模糊的 ，S 幺零清晰度高一些，但是噪点也非常多 ，X 九 S Plus 呢有一些涂抹，但是清晰度最高。转到前面建筑上的小字啊 ，S 幺零呢已经是模糊一片了。看看 X 九 S Plus 清楚了很多，但是呢还是有严重的涂抹。最后的 R 十一呢终于翻身，这三者中呢是最清晰的。接下来的这一组夜景呢，这个光照条件呢比较好，三者的整体观感呢没有像上一组那么大了。仔细看 X 九 S Plus 的路面呢稍微偏红那么一点三者的灯光呢也出现了不同情况的眩光 ，R 十一看起来呢眩光是最多的。路中间的格栅，三者呢都出现了模糊，但是 X 九 S Plus 呢最为清晰。R 十一和 S 幺零呢，一个是涂抹严重，一个是噪点很多。主打拍照的线下机型的综合实力啊都是一般的，处于国产机的中等水平吧，自然是和互联网的那些调教大神们没法比了。并没有因为主打拍照呢就实力非常强，也可能是他们主打美颜功能，是吧？用户们可能觉得拍出来好看的比白平衡、宽容度呢可能要更重要一些。确实也是，你跟不太懂手机的这些线下用户们聊白平衡、宽容度，他们可能压根不明白什么意思。这也是对待互联网手机线下机型最大的不同之处吧。回过头来看看这三款手机本身，拍照实力呢都相当，各有各的特点，也很难说出来谁绝对的，谁好谁坏。具体在线下中，大家会买哪一个？可能大家真的是看看哪个代言人多，哪个代言人更帅，或者是哪个导购的嘴更溜吧。
同样还是老规矩，这期视频呢又是以测评为结尾的啊，大家可以在我们的微信公众号“小白测评”回复“线下之王”这四个字，你就能得到所有的相关数据了，包括样张，还有各个环节的测试数据。小白测评微信公众号做你的实时选机数据助手，赶紧关注。系统方面 ，R 1 1与 x 九 S Plus 分别是基于安卓 7.1.1 定制的 f a n t o u c h OS 和 Color OS。S 1 0呢是基于安卓 7.0 定制的呃 Amigo OS。呃，三者的应用图标呢都是非常相似啊，圆角矩形有点像一个模子刻出来的。它们像谁我就不再多说了，都是上海打开控制栏，连设置的界面啊都非常相似。但是三者呢都没有批量整理图标的这个功能。R 1 1和 x 九 S 呢还好。这整理图标时候呢，滑动桌面，而 S 1 0的效率是很慢啊，需要一个一个拖动。锁屏界面时呢 ，R 1 1与 x 9 SP 呢，每按一次电源键呢，都会切换一张精美的壁纸。有的时候呢，我还真还花时间去看一下。而 S 1 0呢，就有点厉害了，这个每张图片下面啊，都带一条新闻，而且还是啊那种这个朋友圈啊，或者是稍微年龄大的人啊，非常爱转发的那种新闻啊。本来我想吐槽一下，但是突然想到 S 1 0针对的线下市场，这大家可能真的会比较在乎这些新闻啊，可谓本土化做的非常十足啊。R 1 1和 X 9 S 呢没这个心机，护眼模式呢三者呢都是具备的。X 9 S 呢最为简单，只有打开和关闭的选项。S 1 0呢进阶一些，可以调节冷暖程度。这一次呢 R 1 1就厉害了，这个护眼模式呢有三种显示效果可以选择，一种是正常的色彩模式，第二种呢是。啊，一加五上的黑白模式也算是同门之间有一个技术共享吧。这个第三种呢是夜间模式，三者呢都可以调节色温。夜间模式效果呢最明显，但是照片呢会变成复色，阅读带有图片的文章呢比较受影响。系统的操作逻辑呢，三者也都是非常相同，支持应用的分身 ，S 幺零呢不支持分屏。接下来呢，说一下 S 1 0的系统啊。S 1 0系统上呢，有一个地方啊，就是呃，文件夹呢只剩一个图标的时候呢，这文件夹呢也不会消失。切换到多任务后台，想要锁定某一个应用呢，这个一开始啊，我还以为没有，但是后来呢，我发现，呃，长按清理图标呢，会进入一个白名单管理，添加应用之后呢，才可以锁定。呃，这个设计，呃，说严重点有点反人类啊，这个操作步骤非常多，呃、不太重视用户体验。而是一个 x 九 S Plus 呢，没有这么多的槽点，但是呢，也没什么太大的亮点啊。你界面和功能呢，没什么激进的地方，但是该有的功能呢，三者呢也都有。在系统方面呢，可以说这三款机型都没有什么特别说的特色呢，也都不明显啊。如果要是非要想了解一下的话呢，可以参考一下 iPhone。屏幕方面 ，S 1 0采用的是一块五点五寸的 IPS 屏幕，而 x 九 S Plus 呢屏幕就比较大了，有五点八五英寸为 m l a 材质。这 R 1 1的屏幕呢也是五点五寸的 m l a 材质，三者的分辨率呢都是相同的幺零八零 P。屏幕呢真的是几乎没什么好说的啊，在我们手里的这台 R 1 1呢，屏幕显示白色的时候有一点偏红的情况，可视角度方面 ，S 1 0的屏幕亮度呢会随着视角的转变呢降低，叉九 S Plus 呢则是比较正常。清晰度方面呢？日常生活中啊，看不到什么颗粒感。这个幺零八零 P 的屏幕嘛，非常主流。最高亮度呢，三者也都没有什么问题。但是最低亮度方面 ，R 十一呢，感觉还是有一些亮了。夜间长时间使用呢，建议你打开这个黑白模式。对于一款线下机来说呢，确实是没有几个人会特别在意屏幕的冷暖啊。是 S R G B 还是 P 三色月，大家可能真的不会太在乎，或者说根本就不去想啊。可能在线下的时候，大家真的只会在意这个亮不亮这一个点啊。电池方面 ，X9 S Plus 呢，对于大屏幕、大尺寸的机身，电池呢也是最大的，有四千零一十五毫安时。S10 的电池呢，属于业界水准，三千四百五十毫安时。R11 呢，由于机身呢比较轻薄，就比较小了，只有三千毫安时，低于五点五寸屏幕机身的主流水平了。X9 S Plus 日常使用一天呢是没有任何问题的，如果你要是轻度使用呢，可以坚持到第二天再充电，毕竟电池有那么大。S10 的电池呢也不是最大，得益于 P25 的处理器对功耗上的调教呢比较。不错，这个三千四百五十毫安时的电池呢，在续航方面竟然和 X 九 S Plus 做的差不多，两者呢都属于不错的水平。R 十一呢，咱们这就要说一下了。正常使用的情况下呢，必须要一天一充。如果你是稍微重度一点使用啊，一天两充没得跑。X9 S Plus 的充电功率呢，九伏两安 ，QC 三点零的标准。实测息屏的充电功率呢为十六瓦，但是一打开屏幕呢就会下降到十八左右。我们实测的充电时间呢，半小时百分之三十八，一小时百分之七十四，完全充满的则是需要两个小时。S10 呢，因为我们没有原装充电器啊，是借着机器嘛，啊，试了一下各个品牌的充电器，有三点零的、二点零的，充电速度也都差不多。我们使用的最快的充电器呢。
，半小时呢百分之二十九，一个小时百分之五十八，充满呢需要一小时五十五分钟。在这我们要特别说明一下，这个不是原装充电器。R 十一方面呢，充电系数呢，相信大家都比较了解了。这个 OPPO 呢是前几年自己研发的 Walk 闪充啊，到现在来说，这个技术呢还依旧非常领先。充电方面呢，依旧是高电流的方案，五伏四安。二十一在息屏状态下呢，最高可以达到十七瓦上下。充电时呢，机身温度呢比上面两家呢也高了不少，最高温度呢是达到了四十二度，但是充电速度是非常快。这个半小时呢就能充到百分之六十四，一个小时呢就能充到百分之九十六，这个一小时十五分钟呢就可以把这个三千毫安时的电池充满，也是我目前测试过充电速度最快的手机，比一加五呢还要快上七分钟。但是呢，我们发现 R 十一呢充到百分之百之后呢，这个充电器呢依然会有一到两瓦的电流输出，直到十分钟之后呢才会变成零点一瓦。所以说显示充到百分之百之后呢，其实它还是有一些涓流充电的，并不是真真正正的充满了。总体看下来，三台机器虽然没有达到互联网品牌的配置与性能，但是实话说，也并没有我想象中的差距那么大了，起码没有出现像去年一样旗舰机用 P 十级别处理器的情况，而是一甚至都用上了最新的次旗舰的处理器，还有独占七。还是像去年体验 R9 的时候一样，线下机型就是在第一时间上手的时候，就能把你直接感知到的东西都给你。摄像头啊，好多摄像头，轻薄的机身，呃，拍照很亮等等。处理器、速度、充电时间、系统操作逻辑，你在店里是玩不了那么深的，或者说线下的用户呢，根本就不太懂这些。你的姐姐、妈妈、叔叔、大爷，可能真的没有你那么懂手机吧，也或者说根本就不熟悉，甚至不知道魅族一加这些牌子。这些在导购嘴里能玩穿越火线、英雄联盟的神机，或许是他们最常看到的。一个楼下就有大广告，那个常去的超市门口就有专柜。我们老家的镇上都有专卖店，信息不对称，对我赚的就是这份钱。其实从去年甚至前年底，咱们就开始慢慢的提这个话题，或者说大家看到相关的消息，就是各家互联网厂商呢都在铺线下。从最近疯狂开店的小米之家，到还专门为线下发布机型的这个魅族。各家呢都是看到了线下的这块肥肉，但是真正的要跟 OV 金立这些长期耕耘线下的，嗯，这种老牌厂商来抗衡的话，还是有这个非常大的渠道上的压力的。不管怎么样呢，咱们还是希望真正消费者买到的呢是物有所值的产品。我相信随着后面互联网品牌的线下发力，也会给 OV 金立呢带来一些压力，可能改变一些他们的产品策略吧。比如说之前的 OPPO 系列，我感觉之前不会用上这么好的处理器，但是今年呢改变还。比较大的。总而言之，咱们希望最后消费者买到手里的呢是物有所值的产品。OK， 这期视频呢就先和大家聊到这儿。呃，这期咱们的奖品呢是在微信公众号抽出啊，我的微博上面呢还有两个抽奖在进行，所以说这期的抽奖呢咱们就放在微信公众号里边，关注我们的微信公众号“小白测评”，呃，在后台回复“线下之王”。这四个字就可以了，你会被后台记录。我们会在一周之后呢，抽取一个小伙伴送出这个三星 S 八当时套装里面的这个原厂的移动电源。哦，对了，微博上现在有一个比较大的抽奖，就是转发十万粉纪念的那条微博，然后随便艾特你的好友送一个小米六的手机。啊，这个说出来好像大家就不会去关注这个东西了啊。但是那个人非常多的，这估计人少，所以说大家去微信公众号回复“线下之王”就可以了。OK， 呃，这期视频就先和大家聊到这儿。关注我的新浪微博艾特小白 MTX， 有什么建议、质疑、提问的，直接评论或者是私信就可以了。除了这个视频呢，还有最重要的，我们的微信公众号小白测评，每日新鲜资讯，每日语音，每天我在那儿和你聊天，聊聊 K 圈的趣事聊聊最新发布的手机。不客观，真体验。二零一七究竟谁是线下之王？年底的时候咱们具体看数据，好吧 ？OK， 下期视频再见，拜拜。花絮呢，还是给大家做一个小预告吧。呃，就是近期我们计划的一个比较有趣的视频。嗯，我发现啊，就是无论是大家厂商的粉丝也好，还是这个喜欢数码的小伙伴也好，他都需要一个背包，而且这个几乎是必要的。而且就是大家可能有的时候还比较挑剔，呃，所以说我们就计划一个这个各个厂商做的包的一个体验。然后目前我们这儿还没有摆齐啊，也有点放不下了。有这个，另外还有魅族的跟小米的，呃，这里有这个一加的新款，还有一加的老款。为什么新老都有？就是一加的包确实做的不错，但是呢，他们的价格呢都是比较高的，差别比较大。另外呢，还有一个大家可能没有想到啊 ，Cherry 就德国做键盘的那个厂商
他们的背包，然后还有就是这个算是一个爆款网红包吧，就这个蒙马特的防爆防防盗包，呸，防盗包。然后这个我们自己用了一段时间，然后对他感触还是比较深的。另外还有魅族的，然后今天是没能买到啊，还有就是小米的。哎，没做包的手机厂商赶紧跟进，一个做不了好包的手机厂商不是好手机厂商。下期再。